Mayong adlaw mga bata, karong adawa ato nasa pangkatunan ang subject na mathematics. Ang atong leksyon karon mahitungod sa pagkumpara sa unit fractions o sipak gamit ang mga simbolo. Sa dili pa kita mo padayon, atong balikan ang inyong nakatunan sa niaging leksyon. Ang atong leksyon sa niagi kay mahitungod sa pagbasa o pagsulat sa unit fraction o sipak. So, kani ang atong pananglitan. So, number one, ado na kita yung usa kalingin nga gibahin o katunga. So, ang usa, gishidan o gikoloran. So, ang atong fraction ni ini is atong isulat ang ngalan ni ini. So, kini nga fraction na pakita nga 1 ha or katunga. Sa simbolo, ato siyang masulat na one half. Okay. Atong masahon, one half katunga. Atong masahon sa simbolo, one half. Okay, number two. Ado na kita'y diamond nga gibahin sa susamang gidakon sa kaupat. So, ang Ang usa ka parte gikoloran. So ang atong fraction ni ini na pananglitan kay ato isulat ang sangalan. 1 4 or sika upat. Sa simbolo kay 1 Four. Okay. So, nakahinumdum pa ba mo mga bata? Atong basahon. One fourth. O sika upat. Atong sim basahon sa simbolo. One fourth. Okay. So, ato na kita sa ato ang leksyon karong andaw. So, doon na ako ipakita ninyo ng mga example. Or pananglitan. Ni. Adunay unong kasaging si Mary ninya. Iya kining dia pud apod paghatag sa tagtulo nila ni Kasi og Zuriel. Gikan an ni Kasi og usa ang iyang bahin. Samtang si Zuriel ni kaon usab og duha sa iyang bahin. Sumo so, kini ang hulagway nga napakita ni ining atong story. So, mo ni si Mary ninya nga ni hatag o saging tagtulog ang saging kang kasi o kang zurel so si kasi na siya ni kaon siya o usa si zurel ni kaon po siya o duha so unsa mang kaha ang ato ang connection ni ini sa atong lesson karon so hinumdumi na atong ikumpara Okay. So, mo kini. Tabila kasaging silang kasi o zorel pag primero. Okay. So, pag primero, adunay tagtulo kasaging si kasi o zorel. So, tulo. So, kung atong buhatan ng fraction, nakitay 3 thirds. So, si zorel po, napod siya 3 thirds. Kay tulo-tulo man. So, 3 thirds o 3 thirds, subot ka sabot, susama sila, equal. So, kung susama sila o gidaghanon, ang atong gamiton is equal. Equal sign mo ni siya ang gitawag o equal sign. Kita na awa ha, parehas sila o numerator, 3. Parehas po sila denominator, 3. Subot ka sabot, na equal din sila. Okay. Ang tulo kasaging ni Kasi susama sa tulo kasaging ni Zorel. Muna yung buot, pasabot. So, letter B. Kinsa ang mas gamay ang gikaon sa saging? Kinsa man to ang usara kabuk gikaon nga saging? Okay, si Kasi. So, tanawa ni Hang Maayo, si Kasi ni kaon na mag-uusa kasaging. So, kaning gi 
kuluran o gyelo mo na yung nakaon ni kasi. So, bot po sa bot, sa out sa tulo po sa ra. So, naatay fraction nga one third. Si Zuril, pilag ikaw ni Zuril, duha. So, ang atong fraction, two thirds. So, duha. Okay. On sa may ato ang on sa on ato pagkumpara niya na. So, one third mas gamay kumpara sa two thirds. So, ang atong simbol nga gamiton kay kini nga simbol. Kung asa ang mas gamay at to ang iyahang point. Kani siya. At to mag ato bang iyahang point. So, muna ang simbol sa less than o mas gamay. Again, natuhon na to. Kung asa ang gamay at to ni ang iyahang point. Kani. Kani ha? Kani diri. Muna. Okay. Sunod. Um, more na but pasabot na mas gamay ang gikaon ni kasi. So, kung ato kining basahon, one third is less than two third. Or one third kay mas gamay kumpara sa two third. Okay. So, sa letter C na ta. Kinsa ang mas dako ang gikaon sa saging? So, kinsa man mas dako? Si Zorel. So, unang nasa natog sulat si Zorel. Kay si Zorel, ni kaon siya og duha ka saging. Out sa tulo nga saging. So, adun na kita fraction nga? Two third. So, si kasi adun na lang may usa ka saging nga gikaon sa ang atong fraction is one third. So, unsa naman sa nga simbolo ang atong gamiton? Kini nga simbolo. Kani. Muni siya simbolo sa mas dako or more than. Now, kung less than, ingon ko gayon na ang point mo atong timanan. So, atot pong timanan, ang buka niya, kaniyang buka, kaniyang add mag-atubang sa dako nga fraction. So, mas daghan man niya ang two-third kay duha man, so, ari siya mag-atubang. O, oh, mag-atubang siya sa two-third. Then, ang point niya, naagihapon sa gamay. So, kung ato kinimasahon, two-third is more than one-third. Or two-third, mas dako kaysa one-third. Bot pa sa bot, mas dako ang gikaon ni Zurel kaysa kang kasi. Nakuha ba ninyo mga bata? So, buot pa sa bot, nga, sa kining nga leksyon, magamit kita o mga simbolo nga, kung sa mga simbolo nga atong gamiton. Okay, so kanina mga simbolo ang atong gamiton. Okay, so, kanina simbolo, equal, bot pa sa bot, equal to o susama. Kanina simbolo, kanina siya, muna siya, bot pa sa bot, less than o mas gamay. Hinumdumi ang akong gingon, uh, ang kaniyang point at tumag point sa mas gamay. Okay, ang kaniyang katulong nga simbolo nga atong paggagamiton, kanis siya, more than o mas dako. Kung asa tong mas dako at tumag at tumag iyahang ba-ba o kaniyahang opening, kanis siya at tumag mag at sa mas dako or more than. Klaro ba mga bata? Otroho na ko. Ang mga simbolo nga itong gamiton kay equal, less than, o more than. Okay? So, atong sulayan kung nakuha ba ninyo. Ato na ako yung mga example dari. Okay? Okay ni. Isulat ang mga simbolo nga more than, o mas dako, less than, o mas gamay, o equal. So, tanaw mo nga ang tulo ka pananglitan. So, unang pananglitan, ano na kitay? One third, then one half. Hinumid atong tanawon ang ilahang numerator o ang ilahang denominator. So, asaman kahay mas dako anak nilang duha. Hinumid na akong giingon kung asa tong mas dako at tumag ato ba ang ato ang ba, ba sa atong simbol. So, asa may mas dako? So, ang mas dako kay one half. So, ang atong simbol dari is less than. Less than. 
Kaya nga naman, na sa fraction, hinumdum ni, nga mas, kung gamay ang iyahang denominator, mas dako ang iyahang parte. O sabi na ko ha, kung mas gamay iyahang denominator, mas dako iyang parte. Kaya diri pala nga lingin, di ka tulugod ang usa ka lingin, o niya usara ka part sa tulog. Niya kaning nga lingin, duhara, kaduhara gitu nga. So, mas dako dyan siya, o na dawat. Okay, nakuha ninyo mga bata? Okay, so number two. Diamond. Gibahin o kaupat. Ang usagi kuluran. So, ado na kita fraction nga, one-fourth. Mas mo na po, ado na kita fraction nga, one-fourth. Dari sa pikas, ado na kita bituon. Ang bituon, gi-divide into five equal parts. One, two, three, four, five. Lima kabahin nga pariho ang gidakon. O saan ni ini ang gikuluran? So, ang atang fraction kay one-fifth. Hinumdumi, nga niingon ko ganina, nga kung asa tong dako at tumagatubang ang baba sa tong simbol. O hinumdumi sa, nga niingon ko, nga kung mas gamay ang denominator, mas dako ang iyang parte nga nakuha o nadawat. Okay? So, one-fourth and one-fifth. Asa mangka mas dako karon nila? Okay, so ang mas dako kay si one fourth. So ang atong simbol kay greater than or more than mas dako. One fourth kay mas dako sa one fifth. Okay, so number three. Ado na kita kini ani nga shape. So kini nga shape gibahin sa kaupat one two three four ang usagi koloran. So ado na kita fraction nga one fourth. Diri sa sa pikas usa ka lingin nga gibahin og ka upat. Ang usa sa niini gikoloran. So aduna kita ay fraction nga one fourth. So one fourth blank one fourth. So unsa man ang atong simbolo nga gamiton niini? Okay, ang atong simbolo nga gamiton kay equal. So equal ang atong i butang. So atong basahon karon. Una, one third is less than one half, or one third mas gamay kaysa one half. Ikaduhang pananglitan, one fourth is more than one fifth, or one fourth kay mas dako kung para sa one fifth. So ikatulong pananglitan, one fourth is equal to one fourth, or one fourth kay susama sa one Klaro ba mga bata? Nasabtan ba? Okay, very good. So, doon na ako ilain pa ng mga pananglitan. Ini. Okay. Isulat ang simbolo sa pagkumpara sa mga sitak o fractions. So, doon na sa gitay simbolo nga, more than or mas dako Less than o mas gamay o equal sign. So, tanawa. Number one. One third blank one fifth. Hinumdumi ang akong gingon. Akong mas gamay ang iyang denominator. Mas daghan ang iyahang parte nga nakuha. Okay. So, one third and one fifth. Kung saman nga simbolo atong gamiton. Ang atong gamiton kay more than. Or mas dako. Kana nga simbolo ang atong gamiton. Okay, so, one-third is more than one-fifth. Number two, one-half and one-nine. So, tanawa, two and nine ang atong denominator. So, unsa man nga simbolo ang atong gamiton? Ang atong gamiton kay? Yes, more than gihapon. So, more than kani nga simbol. So, one half kay mas dako sa one ninth. Okay? Okay, ka. One eighth and one eighth. Okay. Kung sa may atong tupag ni Ana. Okay, sa iyon kayo. Equals. Very good. Equals. Ikaw pa. One fourth and one third. Kung sa nga simbolo atong gamiton. Yes, less than. Very good, less than. 
Kaya si 1 4 mas gamay kumpara sa 1 3rd. 4 o 3. So, kung asa na, asa ang mas dako nga part at tumagatubang iya hang paiba. Okay, ikalima. 1 5th and 1 4th. So, unsa nga simbolo atong gamiton? Yes, less than the hapon. So, 1 5th is less than 1 4th. Or, 1 5th mas gamay kaysa 1 4th. Klaro ba mga bata? Nakaton ba? So, manghinaot ako nga nakakaton ka mo ni ini ato ang leksyon karon. So, timan e nga sa pagtandi sa unit fraction, atong itandi ang ilahang denominator o dagnayan aron pagkahibaw sa mas dako o mas gamay ang parte o gidaghanon. Ang mas gamay o denominator mao'y mas dako o parte o gidaghanon. So, akong gingon ganina, kung gamay ang denominator, mas dako o mas daghan ang parte niya. Okay, so nasabtan ba? Mahinaot ako na maka-answer na kamo karon sa inyohang mga modules pinagyan ni ato ang leksyon karon. So, ako si Teacher Theody, mag-ingon ka ninyo. Mali pa yung pagkaton. Hangtod sa sunod nato ng leksyon. Bye-bye!